爱情，是只属于彼此的甜蜜，但我和他的感情，却是一场两人三角的关系。充满了未知和危机。我就是你们口中都九零一二年了，还在缺钱的女同学，所以课外的每一秒都要用在赚钱的刀刃上。我叫苏子莹，除了爱赚钱，我还有点病。疫情期间，请保持距离。你有病吧？这是什么奇怪的病啊？这叫异性亲密接触恐惧症，强迫症的一种。简单的来说，就是害怕和异性有任何的肌肤接触，碰不得，也摸不得。什么啊？不理解。我示范给你看。这样，隔着衣服没事儿。这样的话，你现在明白了吧？不是，苏子莹，这根本就是偶像剧标配啊！有点大病的女主，再加上狗血相撞情节。好土好上头啊！大柱，我听说那个学弟第一天就把车停在校长车位上，我可惹不起。哎，别怕，林哥罩着你啊。好的，小林子。我要去图书馆兼职，晚上还要去商场打工，我先撤了。好的，同学们，我今天特意为大家请来了你们的学姐做模特，一会儿画的时候啊，一定要注意人体透视。开始关系，好，开始吧。老师，能让他把衣服脱了吗？这个难看的背影，该不会是……我想看清模特的身体线条。果然是他，学弟不可以，之前没有提过这样的要求。穿那件吧，我觉得更符合油画审美。这位学弟，你是来画画，还是想来打击报复的？这位学姐，你是来当模特的，还是过来跟我吵架的？哎哎哎哎，两位两位同学，我们今天就这么画，好吧？好，大家开始吧，快。要画也可以，换装是另外的价钱。多少？市场价八百块，学弟看着给。微信收款八点八元，八块八。你说看着给他。你。哎，同学，你怎么还打人呢？你没事吧？什么鬼？现在那女生，都这么暴力的吗？同学，哎，你怎么可以打人？你没事吧？不会吧？现在的男孩子，都这么不经打的吗？怎么轻打了一下就晕倒了呢？看这年纪轻轻背上一条人命吧。小朋友，不能这样哦。干什么？干什么？干什么呀你？我真什么都没有做，什么都没做，我们宝贝会哭啊！这什么人啊你这个？这么大个人还欺负小孩你，什么素质？我要投诉你！叶俊成，这是什么打扮？怎么走起可爱风了？没想到小学弟居然还有两副面孔。姐姐。你没事吧？别，我们不干了，你投诉吧。好，我我干我干，对不起对不起，干什么干？对不起，姐姐快走。哎呀，我在上班呢，我看。我真的对不起，真的。别
小心，我乖哦。这、啊，你们别走，别动手，别走啊！你们，叶先生，你没事吧？你个抠门鬼，你到底要干嘛？什么抠门鬼啊？你再给我演哪出啊？你别给我碰瓷了，告诉你。姐姐到底在说什么？双十一。你可别耽误我赚钱工作，两个小时八百块，挺贵的。我有更贵的工作，不知道姐姐有没有兴趣？什么工作？多少钱？晚上来我家上班。你当我是什么人？我不是什么工作都接的。八千。提前说好，禁止任何身体触碰。嗯。老板，这次我们要换什么衣服？姐姐安安静静的坐着就好了，八千块，不用换装。哪个坏蛋要姐姐换装的？这么可恶这是催眠曲吗？苏子莹，别睡啊！拿出八千块的服务意识。啊、对不起。我说过不让你碰我的，八千块真不好赚。哎，他又怎么了？发生了什么？我怎么突然回到家里来了？苏子莹，现在帮富豪的手段都那么形象了吗？先是莫名其妙扇我一巴掌，引起我的注意，现在又投怀送抱。主动送上门来，你怎么不去名媛贵妇群开课呢？你你怎么不去当演员？又装失忆？我看你该不会是想赖账吧？走，给我出去！为了赚钱不择手段的女人。叶凌晨，你放手！你后悔的。说了不让你碰我的。出去！哎，我是按时计费的，口袋给你。这个症状又来了，心脏好痛。林涵，你放心好了，我真的只是去当模特。嗯，先挂了。哎，美女，美女，美女，来聊一会儿。你别碰我。我就碰你怎么了？我就碰你了。啊？老子弄死你！没事，姐姐。那你还是自己来吧。姐姐，我都这样了，你还忍心让我自己来吗？你离远点。嗯。你别乱动啊！不许乱动。
。留下一地的斑驳，心非谁不可，和时间拉扯，只剩遍体鳞伤。又是他，我又是怎么拉到这儿的？苏子阳，怎么又是你啊？到站了，我先走。究竟是怎么回事？为什么一碰到他，我就不对劲？难道是他给我下蛊了？明人心智，所人魂魄。还是说，他给我下毒了？吃下这个苹果，你就会忘记所有事情，变成白痴。哦，哦，好恶毒的女人，很暴力。暴力，一定是他，一定是他把我打出病来的。不管怎么样，一定要远离他。被逮到了，我跟你说，要不是那个谁，我跟你说，我差点真的就……苹果，巫婆，怎么又是他？真是阴魂不散。苏子瑶，叶云城，你干嘛躲着我啊？我只是不想看到你而已。不想看到我，我看你就是想赖账吧？根据《中华人民共和国合同法》第十条相关规定，当事人订立合同有书面形式、口头形式和其他形式。无论哪种形式的合同，都具备同样的法律效力。你，停电了，我出去看看。不要走。云城，你该不是怕黑吧？嗯。我们偶尔会陷入黑夜，但总有一个人会陪你走过这场迷途。因为这个人的到来，连黑夜似乎也变得温柔起来。我想，这就是光吧。这里不黑，你不用怕。我才没有害怕呢，我只是不喜欢黑。行行行，我闲得慌才管你。那你现在可以把钱。又出去了，你开车了没？大晚上的，该不会是来碰瓷吧？婆，你谁呀、啊？你拉着我干什么？你再拉着我，我我就躺下了啊！你躺，你躺，我这手机都拍着呢，专门对付你这种碰瓷老太太。外婆，你好好看看，我是子莹啊。子
子音。外婆，你看，这个棒棒糖是你小时候放学接我，经常给我的棒棒糖啊。棒棒糖，对，对对对，子音，哎呀，真的是子音啊！你也是回来给你妈妈过生日的。我想找你妈妈最爱吃的那家蛋糕店，可外婆，妈妈她去了很远的地方，这怎么可能呢？她怎么可能去很远的地方？这不就是你妈妈吗？我，哎，子怡，快跟你妈妈说生日快乐。不是，我说老太太，你也太离谱了吧？妈，生日快乐。啊、祝你生日。快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。子莹，今天是你妈妈生日，你多陪陪她，说说话啊。好，外婆，你先进去休息，我陪陪妈妈。嗯，乖。女儿，生日快乐。今天谢谢你。我妈妈过世很久了，外婆又得了阿兹海默症，常常记不清谁是谁。还有，我想正式的向你道歉。前几次打你，我不是故意的。因为我有异性亲密接触恐惧症，小时候我看到爸爸对妈妈动手，产生了心理阴影，所以。这么说，有病的人是你？那我，你再打我一次。什么？来，你再打我一次，我有件事情要确认。别别，你冷静点。快快快，我等不及了。二零零六的苏小姐，打扰一下。嗯，我们这边被拖欠很久了，你看今天什么时候方便去交一下呢？嗯，能不能再推迟？这医院我也做不了主，要不你看现在就跟我去交费。护士姐姐，我跟你去交费吧。姐姐不成。姐姐放心，有我在。外婆，你看，这个棒棒糖是你小时候放学接我，经常给我的棒棒糖啊。抠门，胆小，请挂掉叶俊成。你给我听好了，给我好好对苏子莹姐姐，不然我对你不客气。你是谁？我就是你啊！我管你是不是我。赶紧离开我身体！哥哥是在说笑吗？这是人格分裂，又不是撞鬼。那你想干嘛？替我追苏子莹姐姐。又断片了。肯定是被他打出病的。苏苏子莹，老板，你醒了。你怎么在我家里、啊？不是你叫来的吗，老板？钱我会还的。不用还，之前我和你的契约依然有效，当我的私人模特一天八千。你是认真的？嗯。啊
完了完了，叶君彻，你完了。你放心，我不会占你便宜的。为了弥补差价，这期间为你做私人模特，额外赠送助驾椅服务。别别别，你别管，你离我远点，已经是我的福报了。什么？苏子莹，苏学姐，我求求你了，赶紧离我远点吧。那钱？不用还了，你当我做慈善也好。公益也罢了，反正不用还了。十万元，就当我借你的，按当下银行定期利率百分之二点一，连本带息还十万零两千一百元。这条给你。来的宝宝们，点一下左上角关注，购买最流行的 B O P 口红口喷，现在有优惠哦！宝宝们，我先下播了，下次见。怎么了？你说世界上有没有一种人，一会儿对你体贴照顾、细心周到，一会儿对你爱答不理、避之不及？有这种人？人格分裂吧。空门，胆小，尽管的叶君城，你给我听好了，给我好好对苏子莹姐姐，不然我对你不客气。你是谁？我就是你啊！我管你是不是我，赶紧离开我身体。哥哥是在说笑吗？这是人格分裂，又不是撞鬼。那你想干嘛？替我追苏子莹姐姐？我凭什么要听你的？哥哥当然可以不听我的了，但是我可不保证我顶着哥哥这张帅气的脸，做出什么伤风败俗的事情来。你这是在威胁？哥哥说是就是喽。想想那些新闻，贵公子叶俊成放浪形骸，行为不羁，一夜之间败光所有的家产，沦落街头。我答应你，你别乱来。那就拜托哥哥喽。人格分裂？你以为在演电视剧呢？那我知道了，叶俊辰一定是想追你。我又没说那个人是叶俊辰，而且你怎么知道他要追我？有啥看不出来的？你最近不是在骂叶俊辰，就是在骂叶俊辰。以我一百零二部韩剧的恋爱经验保证，一个男生啊对你忽冷忽热，就是想引起你的关注，然后再大张旗鼓的追你，怎么可能？除非他亲口对我说。那苏子莹，有时间一起吃个饭吗？每天睡醒后都切换回本人格，所以为了避免穿帮，我们要详细记录自己发生的一切。亲爱的，不得随意挥霍对方的钱财，不得做出怪异举动。再加一个，不得说阴阳怪气的话。好，追女生，你行不行？不到三天，保证拿下。你来了。你疯了。嗯，苏子莹，嗯嗯，苏子莹，小点声。苏子莹，请您做我的女朋友。还挺娇羞啊
哦，不喜欢玫瑰。哎，你这树上不要随便乱进啊！来来来，叶云城的小可爱，请先收。是你吗？叶俊杰的小宝贝儿，请签收。叶云城小心肝，是叶云城小心肝，小心肝，请签收，我要扣十万。妹妹，你就是小心肝。我跟你说，叶俊成他呀，肯定是今生第一次追女生，那手法简直了。就他，他是不可能追到我们紫莹的，除非他硬来。啊、手！快，紫莹！放心，叶太太说有点失色，拴就跪。紫莹，紫莹，紫莹，开个条件吧，怎么样才能当我女朋友？叶俊成，你是不是有点大病？苏华，你不要，礼物又给我退了回来。电视剧的剧情一点都不好用，我也懒得浪费时间了。你想要什么，条件随你看。还是说，你想要现金？叶俊成，我是永远不会喜欢你这个抠门精的。不喜欢也可以啊，当我女朋友就可以，条件什么都可以。叶俊成，你这是普信男标杆吧？素锦，你别给我太过分了。叶俊成，别逼我动手。这对白不就是经典的霸道少爷爱上我吗？太狗血了！叶俊成，开门啊！叶俊成，叶俊成，你这样子我们会可以报警的。没事的，没事的。你最好把我放了，不然林涵会撞门进来的。撞门？至于吗？不至于吧。你让开！三、二、一！啊！妹妹，你就是小心肝啊！嗯，是你。叶俊成让我转交给您的。叶云城的小甜甜是哪位？小甜甜，在这儿。抠门鬼，你到底有没有追过女生？我当然没有啊。那你就在家歇着，反正我来。你来？你怎么来？那个叶俊城到底是有什么大病？我觉得还挺霸总的，好霸道呀。你管这叫霸总啊？你是不是被他每次所迷惑了？你脑子是不是坏了？你懂什么呀？叶俊成可是万千少女心中的梦，还是噩梦？就是啊，现在这种霸总的都不吃香，太……还是我这种可爱的吃香。你说什么？你再说一遍。呃，啊，那个到宿舍了，你俩赶紧上去吧。哎，如果那个叶俊成再敢来骚扰你的话，你记得跟我说啊，我这次一定。林哥罩你啊！你先管好你自己吧。那我也先去了，拜拜。子英，等等我呀！林涵。嗯，给你，回去记得涂。还是你靠谱啊！谢了啊！什么可爱型，明明是个莽夫。我尽力了，抠门鬼，你到底有没有追过女生？我当然没有啊，从小到大
，都没有我需要追的女生，那你就在家歇着，放着我来。你来？你怎么来？找到苏子莹姐姐，先让我出来，接下来的事，你就不用管了。你去哪儿？超市吧。好啊，我觉得挺好。那不是不正常？谢谢。爱心便当，今天也太冷了吧？需要还要来上学？暖心奶茶，贴心小围脖，我突然都觉得不冷了。清远艺术学院的全体老师、同学们，大家好，我是美术系的叶俊成，今天我特意准备了一些话，想给一个女生听。哎，苏子云，从第一次见到你。我就觉得你很特别，就像一束光，和你在一起，连时光都变甜了。谢谢你，谢谢你来自清远艺术学院大三二零一八第一班的。哦，姐姐，你来了。你，呃，什么？我不玩打野。我上单，射手也行。拜拜。啊、子英，等等我呀你呀、啊，要是有叶俊成一半，也比猴子够了。爱心便当。红微博，广播站表白。天哪，这个臭小子到底干了些什么东西啊？我才不像你呢，我比你强多了。你敢不敢再丢脸一点？现在全世界都知道我在这做贼了，我就是让全世界都知道啊，免得你反悔了。还有，从今天开始，子莹姐姐就是我们的私人模特，会帮助我们参加油画大赛。什么？叶日常。对不起你，姐姐哪里对不起我了？我哪里都对不起你。你说吧，要我怎样才能放过我？姐姐做我女朋友。除了这个，除了这个，那，那，合同我已经替你签好了，钱你是要不回来的了。我还以为你有什么高明的招数，最后还不是靠钱，是靠真诚和真心，感情就应该循序渐进。我们需要这个机会去慢慢培养。你赶紧收拾一下，出门。今天约了紫英姐姐去公园写生，你可别迟到了。我到了什么邪门？苏子莹，你装神弄鬼的干什么？我这是对你人身安全负责。按照约定，这几天我都会陪你写成画画。为了避免无意接触对雇主产生伤害，我以后都这么穿。像这样接触，就一点危险都没有啦。
走，你写上去。这里太难看了，我不仅没有灵感，连心情都没有。叶志成，那你可不能算我旷工啊！苏子莹，你明天要是敢再逞成这样的话，我就立马解雇你。叶志成，你还讲不讲道理来？老板就是硬道理。老板，今天我们要画什么呀？苏景，你又在干什么？不是你不让我穿防护服的吗？但是必要的保护措施还是要有的吧，免得你碰到我。苏景，你究竟是怕我碰到你，还是怕你会情不自禁来碰我？保持距离，赶紧开工。苏子莹，你想知道我为什么喜欢画画吗？不想。呃，老板，您请说。因为画画能让时间变快，他让我沉浸在自己的世界里，觉得时间变得好轻，好暖。时间变快了，就能快点见到他了。他是谁啊？一个小时后，经常在窗口见到的人。每次出现，他都带着光。也因为他，我完成了人生中第一个作品。我想把这幅画送给他。那你之后还有见面吗？后来我也搬走了，再后来，又回到那个地方，是上次陪你去找外婆的时候。那是我们老家呀。你知道他叫什么名字吗？我可以帮你找找看。我只记得他们家是开杂货铺的。杂货铺？我记得以前方圆几里只有我们一家杂货铺啊。要不我去问外婆，说不定外婆知道。苏子莹，你知道吗？这不仅是我人生的第一个作品，也是我儿时被父母遗弃在暗无天日的小房子里看到世界的第一束光。或许分人格的出现，从那时就埋下了伏笔，让我开始探寻一光温暖的世界。叶锦哲小时候说的那个小孩，不是我吧？如果真是我，那太狗血了。我想想，我小时候在想什么呢？没什么，慌慌张张的。你该不会是在想叶俊辰吧？我想他，怎么可能？以我看过一百零二部韩剧的恋爱经验，我断定你不仅想他，你还行。开什么玩笑！我喜欢他，他不是我喜欢的类型。那你喜欢哪样的？我喜欢温柔阳光，就是安静的站在那里也闪闪发光的阳光男孩。哦，那你看一下是不是那样的？我喜欢放荡不羁、野心摇滚的，对，野心摇滚的。哦，你等我一下吧，我们一会儿开始画。我不喜欢摇滚的，我喜欢爱做家务的
二次元的。少女心的运动肌肉男，不对不对，我还是喜欢。等我了解我。胡思乱想什么呢？不好了，准备开始工作吧。你看看，这个电流开关这么放，整个电路都像你脑子一样短路。那你还不给我多补习补习？哎，苏子怡，你是不是有什么秘密瞒着我？我能有什么秘密？赶快做题，实验课的电磁感应你会了吗？感应什么感应？哎，苏子怡，是不是对我有点感应？打住，我把你当朋友，我才不想成为你的。寻死觅活的前任之一，又不是我让他们寻死觅活。感情这种事情，谁都不能阻拦。你刚刚那话特别像不负责任的渣男。哪有？苏子怡，长这么大就不想谈恋爱，就没有对谁有任何感应吗？嗯。什么感觉没有？苏子莹。也许人与人之间真的存在着某种特别的感应，越是排斥，越是吸引，越是刻意回避，越是避无可避。你在和这小子约会吗？是啊。你是摇滚的，哦。嗯、他说他喜欢野性摇滚的。你在和这小子约会吗？是啊。哎，你懂什么叫做先来后到啊？我的人你也敢碰？先来后到，笑话！我只听过后来居上。你这是破坏规矩！我就是规矩。你俩看够了没？来互看的还是来看书的？看书的，明早十点，学校门口等。明早去哪儿啊？找灵感，顺便过夜。什么？过夜？我，你不许去。这是过夜？我都没跟你过夜，你还想过夜？想让姐姐喜欢你，就不要对她臭脸。没关系，等待女孩子本来就是男孩子的责任。你没事吧？我没事，我没事，我今天没事。要不我们一块儿去吧？叶学弟应该不会介意吧？对姐姐的朋友也要礼貌客气。啊，的当然当然不介意。那不介意的话，再带我一个呗。
你先拿了，我去收拾点衣服。我来。他们俩车上来玩干什么？走。哎哎，我来，我来，我来，我来，我来，我我来，松手。来来来来来，你们来，你们来，谢谢。别别别，你来，你来吧。来可以吃啦。这也太臭了吧！这有什么臭的？这多香！别动！我的，我的。你们两个用的有点。我的，我的，我的，我的。只有一个帐篷，今晚怎么睡啊？我要睡里面，我也要睡里面。下这么大的雨，我怕冷，里面热乎一点，我睡里面。我也怕冷，害怕黑呢。你一个大男人，你好不好意思你？你也好意思，有什么可害羞？我有。都别吵你喜欢苏子莹？你别瞎说。那你和叶俊熙？那是因为苏子莹打初中起就我这么一个异性朋友，我可不想她随随便便跟一个男生，嗯、呃，那个成语叫什么来着？狼狈为奸。羊入虎口是不是合适点？嗯、呃，对对对对，反正就一个意思，就一个意思，就一个意思。新时代。把玫瑰藏在身后，在街角为你停留。呜呼！叶应成，你什么时候才能到？我怎么知道啊？你这不识字吗？这地图是二零一二年的，十年前的。地图不都差不多吗？刚好我家里有，那免得花五块钱再买个新的了。叶学生，抠死你算了。苏子莹，那你要不要去找新客户啊？又不是我想去。苏子莹，快点走。林寒，有些话我想和你说。你怪吓人的，你别这么一本正经的，行不行？你认真点。你说叶俊成为什么带苏子莹来这？他喜欢苏子莹，想图谋不轨。那你为什么来？保护苏子莹。那我又为什么来？不知道，你必须知道，为什么老是跟在苏子莹后面？为什么老是挤在你们中间？而我为什么又要千里迢迢来这个鬼地方？难道你也喜欢苏子莹？林寒，你这个大头鬼！不是，那你总不可能是喜欢叶俊辰那个臭屁鬼吧？他那个人那么讨厌，苏子莹不喜欢他，他天天跟。
。这么刺激的吗？没事吧？没事。你是在接空气吗？我怎么想到你那么快就下来了？而且，要是又碰到你的话，你又趁机打我一顿。我看你就是故意的，装模作样，迟早遭报应。赶快找路！啊啊！我叫坏了，报应来了，还不是因为刚为了接你的时候崴到的。看我干嘛？又不能背你。反正我现在走不了了，你要不自己走吧，让我一个人在这荒山野岭自生自灭吧。喂。苏子莹，你真走啊？你还是人吗？哎，苏子莹，你慢点儿。原来这就是星月湖啊！不是吧？就这个月亮和这些灯，算什么星月湖啊？白来了。哎，等等，你看那。刚刚的是，你别往心里去。那就好，那就好。那我心里去。林寒，我是急性子，有些话我必须告诉你。我就是对你起了歹念，我就是想对你图谋不轨，我害怕不早点说，你就跟别人跑了。我说完了，你随便说几句。那我说什么才好啊？按照偶像剧剧情，你应该说我们在一起吧。萤火虫。星星是萤火虫，这个季节还有萤火虫。我想这是神木萤吧，这是冬季在山间活动的萤火虫，低于六摄氏度也依然发光，好看。他们可不是为了好看，他们是为了交交流交流，呃，繁殖后代，这是动物的本能。苏子莹，你可以不要这么扫兴了。回忆。在褪色，甜蜜从往事剥落，留下一地的斑驳。谁非谁不可，和时间拉扯，只剩遍体鳞伤，孤单的我，小心。都是了温热，眼眶也变得你那个意什么正好了？如果那些曾经倔强，一步步还爱着我，我只是延迟。就来过。
。你和我直到分开了才开始懂得，有些。苏林，你晚上去哪儿了？你是不是和叶俊腾偷偷谈恋爱去了？嗯，赶紧洗漱去，回去。叶学弟，咋还瘸了呢？谢谢哥哥担心了，我这腿呢算是废了，所以还请哥哥帮我一下。我们昨天去找星月湖，一晚上的都在树林里来回折腾。来回折腾，嗯，赶紧收拾。我是伤员，我走不动，谁来帮我一下？我到这里。哥哥，你别这么看着我啊！你想都不要想，我是不会背你的。放个歌吧。叶俊生，你每天都听那些什么歌？干嘛？我觉得挺好听的呀。来吧，出发！送哥发车。完了完了完了，我完了！怎么了？我再也看不了这种镜头了。我现在满脑子都是那天我和林寒接吻的画面，你说我是不是死定了？什么？你和林寒接吻了？是不是还强吻你？那个非要说的话，是我强吻他。西门谦，真是女中豪杰。不是嘛，本来喜欢一个人就应该告诉他，我可不想偷偷拉拉。所以你告诉叶俊成了吗？告诉什么？你喜欢他呀、啊！别瞎说，我我苏迪，你也完了，你陷入爱河了。你现在都不敢否认，而且我都和你说林寒的事，你应该也老实交代。昨晚你和叶俊成失踪一整夜，你们就没有？不对啊。苏子，你不是有异性亲密接触恐惧症吗？叶俊成，他该不会是被你打瘸了吧？我也觉得奇怪，我的症状怎么都消失了？以我一百零二部韩剧和即将步入第一次恋爱的情感经验来说，你这完全就是心理上的问题，很有可能你的心理已经接受叶俊成了，所以啊。你才愿意和他亲近，太婆、啊，我是谁？子怡啊，你说什么傻话呢？我这不是担心怕你忘记吗？哎呦，你看，这也是什么？外孙女婿啊，怕我忘记，给我整了一个这个。外孙女婿，外婆。外婆，我来了。我出来的时候
，姐姐怎么那个表情？今天回来的路上，大家都有点怪怪的。那个抠门精到底干了什么？易俊成，不许对苏子莹姐姐动手动脚，否则后果自负。臭小子，我会对素子颖负责。外婆，我来了。叶俊成，他呀，给我买了一个手机，让我记住，这个是我的外孙女，这个呢，就是我的外孙女婿。你看看，这小子就不会忘了。叶俊成。呃，会场是不是要去布置一下？我先去帮忙。呃，那个，同乐会要开始了，我也去帮忙。我也去帮忙，你们三个。来，爷爷奶奶，唱起来！接下来就是见证奇迹的时刻。外孙女婿，你看什么呢？啊，没什么，谢谢外婆。我知道你是在找紫莹吧？你看，紫英来了。你路上玫瑰色的唇釉，闭上后街市的家着，被锁在橱窗那一双故事，已经够我们带着。哒哒哒哒。走了，该谢幕了。关我什么事儿？走了有事一定要打电话给我，嗯、放心吧啊！姐姐，我们快点走了，他们都在外面等着。哎，你是谁啊？外婆，是我啊，叶俊成。不是啊，我外孙女婿啊，脸长得可臭了。你呀、啊，才不是我外孙女婿呢！哼。好饿，林海，陪我去吃。你们不一起吗？怎么回事？姐姐，我送你吧。哇，下雪了！今年第一场雪。姐姐，你知道吗？初雪的时候，第一个亲吻的人。一定会永远在一起。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
。里面没有被三巴掌，怎么那个臭小子又出来了？那臭小子的出现，不是因为苏子怡那一巴掌，而是。把玫瑰藏在身后，在街角为你停留。呜呼，加快的心跳节奏。哦，下一秒牵你的手。哦。同学，你到底在说什么？你自己做过什么事情，你自己不知道啊？你给我讲清楚！哎呀，这个饭怎么自己掉了呀？哎呀呀呀！神经病吧你！哎呀！你你讲清楚啊！别追，我知道什么事。勾搭富二代，嘘，你在大胆山上，全校都听见了。不是啊，苏子莹有什么本事勾搭富二代？不是，我是说他为什么要勾搭富二代？那个人还做了 PPT 来造谣，真心想。也不新鲜，现在出轨道歉都流行用 PPT， 况且他这里说的是勾引，不是勾搭。你放心，我会去查这个 PPT 是谁做的。对，揪出来，灭了他。也有一部分属实，毕竟我和叶俊成确实和现在产生关系。哎、啊，子英，你去哪儿？打工呀，生命不息，打工不止。嗯、你说。心怎么这么大？我看解铃还需系铃人，我让叶君臣自己出来解决。你什么时候跟叶君臣有微信的？你们很熟吗？这不是重点，好不好？小姐你好，请问你要点点什么？本人长得也不怎么样。您找哪位？叶俊成呢？你们俩不是在一块儿吗？叶俊成不在，如果你找他，我找你。我们换个地方说话。怎么样？我送你的 PowerPoint， 你喜欢吗？原来是你。嗯啊，忘了介绍了，我叫华云，在国外读商科，是叶俊成的未婚妻。我和叶俊成从小一块长大，是典型的青梅竹马，我们俩也算是世交。我在国外念商科，也是为了之后能够辅助叶俊成的生意，不是你这种穷酸学生可以比的。再说了，以你的身份想要攀上叶家，那是根本就不可能的。所以，你最好离他远远的。你有在听我说话吗？我在梳理你的话，有什么好梳理的？简单的一句话，你想死。就离他远远的。你刚才有些激动，说的有些乱，我大概替你总结了一下。
前几分钟你想说明你俩的关系，青梅竹马，门当户对。中间你又穿插了太多你心里取得的成就，我一直没能插上嘴东西。现在和我也没什么关系，但是之后的事就跟我有关系了。如果我没理解错，你这是在威胁我？不是威胁，是警告。这两个词没什么区别，你管它有什么区别呢？简单的一句话，不想死。就离他远远的。那我也告诉你一句话，不管我有没有和叶俊成在一起，都和你没关系。你，叶俊成是一个独立的人，他有他的选择和喜好，不是谁能左右。顺便告诉你一句，你做的 P， 哦不对，是 PowerPoint， 做的非常丑。你有在听我说话吗？我在梳理你的话，有什么好梳理的？简单的一句话，你想死就离他远远的。对，苏锦，你也太没用了吧？你就这么让他泼你啊？那不然还怎样？冲出去扯他头发，扇他耳光。毕竟他说他是叶俊成的未婚妻。你就信啊？我看他是丑人多作怪吧？你又没见过他本人，你怎么知道他人丑？凡是耍手段、玩阴谋的，非丑极了。不过话说回来，你和叶俊成小嘴都亲了好几次，也该确立关系了吧？以我一百零二部韩剧和第一次恋爱的情感经验，告诉你。感情的事最不能拖。你第一次恋爱经验，你和林涵什么时候确认关系？还没有，不过快了吧？苏锦，你别给我打岔，现在说你的事呢。究竟什么时候踏出这一步？我不知道。不知道就去问。新时代女性。雷厉风行，敢爱敢恨，走，现在就去。你来了，静城，你怎么那么开心啊？我就知道你心里是有我的。怎么是你？你怎么进来的？你们家的密码当然是叶阿姨告诉我的喽。我不管你怎么进来，你赶紧给我出去。哎呀，你也知道的，我刚回国嘛，我没有地方可以住的。喏，你看我连行李都拿过来了。没有地方住的话，我给你订酒店。哎，我就想待。俊成，俊成，我都说了，我自己来拿行李。四井，是的，是女生寝室，我看你不方便进去。不是，素锦误会了，我得跟她说清楚啊。有些人，我看得先解决自己个人问题再说。来来来，主帅主帅，啊，女生寝室，走走走走走，出去出去，赶紧走。过几天就是和中央美院的比赛了，我们还差一个得分后卫，你看，你看怎么办？要不再去哥年级找找看？嗯，我们已经连续几年输给中央美院了，再这样输下去，面子都丢光了。对啊，哎，小心！学长，你没事吧？叶学弟，有何会干、啊？如果你想找苏子怡的话，
。那我告诉你，他现在不想见你。不，找你呢。找我？学长，帮个忙呗。我想找素子莹解释一下。你你别给我整这些五五六六七七八八的，我不吃这一套。那学长吃哪一套，我都可以满足你。别别别别别别别。你离我远一点，我林寒不会为了任何事情出卖朋友，绝对不会，是吗？刚刚好像听说你们还差一个得分后卫，谁<笑>苏子莹的事情包在我身上？学长，问你个事。怎么？苏子莹生日什么时候啊？还早着呢。你问这个干嘛？零、二什么时间我还不做做几道题吗？素子颖能不能有点集体勇敢？行不行？我看你也不是来专心看球的。清远，清远，勇往直前。子怡我听林寒说，叶俊成从来不屑参加这种比赛，这次他都是为了你，我才不在乎他，在乎谁呢？我还听林寒说，叶俊成早和那什么人说清楚了，是他缠着叶俊成不放的。苏子莹，苏子莹，你听我说，真的不是你想的那样的。你看他干嘛？你跟他很熟吗？白师兄啊，我们给他做过模特的呀。我为什么要给你解释那么多？关你什么事儿？苏子莹，你还给别人做模特？我为什么不能给别人做模特、啊？行，随便，反正我不在乎。进城勇敢飞，快与勇相随。给，上场前补充点水分。干嘛？素子，你现在和我还是雇佣关系，我现在命令你给我拧开。嗯、我要留着力气打飞你的白师兄。
管打球还是画画，你都会是我的手下败将。而且这次参赛，我也打算用朱子龙当模特。你。你确定了吗？我们在一起。老少，啊，痛啊痛啊！医生，轻点，轻点，轻点。放松，放松，我还没开始呢。医生，你别理他，去给他上夹板。听这位女士，上夹板。呃，痛痛痛，轻点，轻。叶军长，我是为了你才受伤的。尽量尽量尽量尽量！所以我才让你住到我家里来，还无偿提供私人医生服务。别叫了，别叫了！我这出。你要干嘛？华云的事，我想亲口对你说。好，你说，仔细点，一条都不许漏。你这反应是不是有点过于理直气壮了一点？是你死乞白赖的要和我说清楚。是你觉得理亏，那无论感情上还是道理上，是不是我更要理直气壮一点？学姐的道理无懈可击。学弟的故事可以开启。嗯，简单来说，华云喜欢我。但我不喜欢他，从来也不喜欢。那你们从未订婚，你和他从未明示暗示给过任何人。父母的意愿无法阻止我的选择，还是不行。你非要逼我说，在遇到你之前，我还是个牡丹花吗？什么花？牡丹花就是母胎单身 ，solo 至今<咳>，也就是从未谈过恋爱的纯净小处男了。你信不信我殴打伤员？别别别别别别别别！你们两个聊，我们先走。苏姐，你还生气吗？嗯，我什么时候生过气了？我怎么不知道？
，我想喝水。会不会我一碰到他，那个臭小子又要出来了？嗯，怎么还嫌弃我？是我要问你才行。苏子怡，好久不见。这位贼眉鼠眼的哥哥，晚上好啊！哟，这位既不如人的学弟，是想再被我打一次吗？哥哥是想激怒我吗？这招可不管用哦。啊、白师兄，您找我有事吗？我是来向那位被我误伤的小学弟道歉的。哥哥，你这是在猫顾耗子吗？学弟，他是狗拿耗子吧？你们两个阴阳怪气，我插不上嘴。要不马上就要参赛了，我想找学妹你当我的模特，跟两年前一样。不行，学姐是我的模特，我出双倍的价钱。学妹，你要不考虑一下，金奖作品的模特，我关注的人会更多。姐姐，你们俩聊完了。叶俊成，你听好，新的敌人出现了，我们内部必须统一战线，不论我们谁出现，一定要记住那家伙白宁宇，一定要在苏子莹姐姐面前堂堂正正的赢过他。姐姐，你们俩聊完了。白师兄，我很感谢你在我最需要钱的时候帮助我，但是现在。我更相信叶剧成可以拿下油画大赛的冠军。好了没？你再坚持一下。这样真的很难受啊。我会按照市场价八块八付你酬劳的。那先让我看看。苏子怡，你画的是什么东西啊？我本来就不是来画画的，我是为了让你换位思考、揣摩模特的心境。所以你到底想见你要画什么？我可是把狠话都放出去了。这个时间表，接下来两点到五点，观察生活。看过很多油画名作家的采访，他们说，灵感往往来自于生活的微处。我让你观察生活，看我干嘛？你是我的模特，我的生活和灵感就是观察你。发誓。苏子阳，说起来。你为什么对我那么有信心、啊？因为你怪啊！艺术家都是怪咖。你就不能说一句好听的吗？我苏子怡，认准的人，不会差。油嘴滑舌。你有没有灵感？这次比赛画哪幅？没有。各位同学、老师们，大家好！经过我们一轮又一轮激烈的厮杀，最终有两位同学的油画作品将角逐我们最终金奖。他们分别是来自中央美院白宁宇的《琵琶少女》。以及来自清远艺术学院叶俊成的《星月传说》。这一刻，我幡然醒悟。
，那些稀松平常又周而复始的事情里，全都有他。如果不是他，我青春年少的日子便不会有兵荒马乱的时候。经过我们评委们一致的点评以后，获得冠军的是这位来自中央美院白宁宇带来的《琵琶少女》，大家掌声。那么，有请我们的冠军选手发表获奖感言。我能得奖。这个我知道。对于今天评委的决定，我非常满意。其实画画，光靠勤学苦练是不够的，最重要的是要有天分。而且，叶学弟的画还是可圈可点的，就是技巧过重，缺乏点情感的表达。老师，我有不同意见。不好意思啊，这位同学，此次油画大赛是专业比赛，我们不需要大众评论。画就是来给大家欣赏的，况且这两幅画里的模特都是我，我为什么没有资格提出意见？那请问这位模特，你有什么建议吗？我觉得叶俊成画的更好，尤其是在情感表达上。作为模特，我在他的画中。感受到了前所未有的表现力和生命力，不管是画还是人，我都觉得这位模特差不多可以闭嘴了。该闭嘴的人是你，让他讲完。我觉得叶俊成画的更好。尤其是在情感表达上，作为模特，我在他的画中感受到了。楚山，走嘞！怎么跟楚山？输了还那么开心？来，想哭就到我怀里哭。呃，怎么说呢？友谊第一，比赛第二。重大参与，重大参与。林寒，闭嘴！哎，没事，你们这么大反应干嘛？你当然没事。苏子英那段感天动地的表白，比什么都值得。有句话怎么说来着？输了全世界，赢了你。是你的零食吧？我那是就事论事，这话那话，什么时候表白？苏子英，你说我认识你这么多年，我怎么就没发现你有这种胆识啊？林寒。哎，叶俊成，你看，苏子又在借兵撒风。哎，警官呢？你们小情侣的游戏，别误伤了明哥。就，就。哎，算了，这话都在酒里了。来，我们干杯！干杯！干杯！干杯！我今天晚上要喝到你们三个。玉成，加油！看好你。早啊！醒了，昨晚把你家弄乱了，晚点请你去收拾。我的心也被弄乱了
，要不你收拾一下。昨天，你跟我说了很多秘密，都是我不知道的。我说什么了？你忘了吗？嗯。从小到大，还有所有不可告人的秘密，你都跟我说了。不可能，叶君城，我告诉你，你别跟我玩，我才没有什么不可告人的秘密。那，喜欢我这件事，不算是秘密吗？叶君城，你。真的都是你说的，我不管，反正话说出口了，你要对我负责。苏子阳，你该不会不想认账吧？叶云长，叶云做事一人当，我苏子莹对你负责。对你负责。臭小子，你昨天和素子莹都做了些什么？抠门鬼，你干了什么？你不要以为我不知道，你也喜欢素子莹姐姐，我就是喜欢她。怎么？你要不要脸啊？比起你这种乳臭未干的臭小子，我觉得我更适合素子莹。呸！姐姐才不会喜欢你这种抠门鬼呢。苏子莹才不会喜欢你这种幼稚的小家伙。好，公平竞争。看看苏子莹姐姐到底喜欢谁，那就试试呗。你来了，走，今天带你去逛街。走啊，逛街都那么不积极的吗？不要为我省钱。昨天不是来过这儿了吗？不好意思，快你一步。走，再逛一遍。今天我为你请来了全城最有名的厨师，你看想吃点什么？怎么又是你、啊？没错。他除了是一名厨师以外，还是一名优秀的小提琴手。不是，我不是这个意思，不是才刚请他来过吗？什么？姐姐想吃什么随便点。该死的臭小子，用我的招来花我的钱。你说什么了？没什么。你，别解雇我，我们出去吃。这个电影刚上映。我买了个情侣座位，该不会你又在这里看过吧？没有，那就好，那我们进去吧。你怎么了？昨天这部电影我们不是在其他影院看过一次了吗？我最喜欢跟姐姐看情侣电影了。看过的话要再看一遍，告诉我两次观影之后的观后感。走。这是恋爱还是上课？约个会还带布置家庭作业的，舒服吗，外婆？舒服
天天来给我按摩。我就更舒服啦，苏小姐，<笑>这礼拜才过去三天，你们就来了四次，不累吗？还不是他说要给外婆拿点吃的。啊，男朋友可真孝顺。外婆，你饿不饿？渴不渴？臭小子，我知道前面有几次不是你吧？啊？你别否认，我知道不是你。你要抓紧了，不然子英就被别人给追走了。外婆，你在聊什么呢？啊，嗯，没什么，我就是让他下次买点别的，别老是买这个苹果，我都吃腻了。苹果是补血钾的。嗯、芊芊，怎么没人告诉我他医院这么累？同一个商场要去两次。同一家餐厅要吃两顿，同一部电影也要看两次。你说燕俊成是不是有病？你说叶俊成会不会真的有点问题啊？叶俊成，这么早叫我来干什么呀？我还有一堆东西要买呢。你进来，我有很重要的话要对你说。这位学弟，你是来画画，还是想来打击报复的？这位学姐，你是来当模特的？还是过来跟我吵架的。哎哎哎哎，两位两位同学。回忆渐渐在褪色，甜蜜从往事。你该不是怕黑吧？留下一地的斑驳，心非谁不可。和时间拉扯，只剩遍体鳞伤，孤单的我。小心，丢失了温热，眼眶也变得脆弱。你是我不可言说。如果那些曾经倔强、记忆复活、还爱着，重来过。苏子阳，这里的每一幅画，都是我亲手描绘的。我和你在一起的点点滴滴。今后的每一幅画，我都只想和你在一起，只有我和你。苏子阳，我有件事，今天必须要告诉你。其实。你和我直到分开了才开始懂得，有些同情深经历过，比听说深刻。如何面对，在我脑海循环，这不快乐，还这。
姐姐，你干嘛这么叫我？嗯，没什么，我只是想告诉你，我喜欢你，非常非常喜欢你。我我饿了，我们去吃饭吧。叶君辰喊你出去干嘛呀？表白还是求婚？觉觉得叶君辰有点奇怪。奇怪？哪里奇怪了？叶君辰他好像在防着我什么，都不敢让我碰到他。苏锦，你是不是不对劲啊？满脑子都在想些什么呀？我不是这个意思，我是说，叶君辰他有的时候很热情。他有的时候在躲着我，好像都不是同一个人，不知道他在害怕什么。你这么说，林寒好像也和我说过，叶俊辰有时候臭屁的不得了，有时候又过于礼貌，还叫他哥哥。要不你试试他？他不是不让你碰，你就碰他，试试看。叶建成，出来帮忙。姐姐，你来了。你怎么了？一晚上没睡，黑眼圈这么重。哎，想你想的睡不着。叶建成，什么时候变得这么油腻？怎么这么多东西啊？你忘了吗？今天晚上要在你家办生日会。啊。呃，我怎么可能忘呢？我都准备好了。林寒他们什么时候来啊？你，你把东西给我。我帮姐姐去收拾。你等会儿，你为什么都不敢让我碰你？你是不是有事瞒着我？我是不会瞒着姐姐任何事的。不能睡，不能睡。只要用这种方法，就能有效减缓心跳。这样轻微接触姐姐，也不会产生人格反应。我要和姐姐永远在一起。祝我的小宝贝苏锦生日快乐！耶！你们这太夸张一点，还有更夸张的。哦、啊，等等。苏子莹，生日快乐！生日快乐！生日快乐！生日快乐！生日快乐！生日快乐！你是复读机吗？前二十一年的生日都没有和你一起过，先补上二十一句生日快乐，在以后的每个生日，我都会陪着你。也太浪漫了吧！这叫浪漫。等你八十岁的时候，我一次性跟你说八十句生日快乐啊！你懂什么呀？哎，好了好了好了，时间不多了，我们赶紧许愿吧。那我去关灯。好，你快点了。好好好，别催别催，好了好了，马上就好了，你别害怕。怕什么？我不怕。来，三二一，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。我隐隐的感觉到，他似乎有点奇怪。和他在一起的时间越长。猜疑和不安就越来越深。到底是我对他不够了解，还是他真的有什么秘密，在故意瞒着我？快乐！耶
，姐姐，我回来了。你把他们送走了。叶运城，你怕黑吗？啊！想想第一次见你的时候，真的特别倒霉。先是在画室摔倒，搞得非常狼狈。后来发现你胆小怕黑，是我牵着你的衣角，把你带到有光的地方。也不知道为什么会喜欢你。喜欢就是喜欢。吃药的事情，你为什么忙着我？牵着你的不是衣角，是画笔。第一次见面也不是在画室，在画室也没有摔倒。你不是叶念成，你究竟是穿那些吧，我觉得更符合油画审美。我投诉你，我跟你说。姐姐，你没事吧？苏子莹，怎么又是你？你说世界上有没有一种人？走。给我出去！一会儿对你体贴照顾、细心周到。护士姐姐，我给你去交费吧。我对你爱答不理，避之不及。有这种人，人格分裂吧？我有件事，今天必须要告诉你。其实，我你这么着急干嘛？难道是想迫不及待的见到我？见你个鬼啊！苏子莹不见了。他是不是昨天晚上玩太开心，住哪个臭小子家里了？他，你以为子莹什么人啊？他从来不会夜不归宿的。你以为他是你啊？哎，你说事就说事啊，你别搞针对。我是真的着急，他手机都打不通。啊！走走走，快点去他家看一看。姐姐，我回来了。你饿吗？我给你带了好吃的。姐姐，你是被我吓到了吗？我是第一眼就喜欢你的，我才是要追你的那个。你怕我？你别过来。他有什么好的？我比他温柔，比他细心，比他更喜欢你。喜欢不是这样的。那喜欢是哪样的啊，姐姐，别怕，我
我只想和你在一起，我只想和你在一起。我可以不睡觉，我可以吃药缓解心跳，我可以，我可以接受治疗，我不会让他出来的。燕超，我花掉一些爱情是只属于彼此的甜蜜，等不到的感情却是一场两人三角的关系。苏子瑶充满了未知和危机。哎哎哎！醒了醒了！哎，这臭小子醒了！哎，这臭小子醒了！我又没死，你们哭丧着脸干嘛？叶俊成，你最好别死，让我找谁要工资？就是，应该把钱结了才对。安静点，我们俩继续聊。你说我们两个这样算不算异地恋？永远保持安全距离的那种。其实，我问过医生，人格分裂是一种心理病，最好尽早治疗。但是。我只怕最后留下来的人不是我。叶君成，你就是嘴贱活该。不就是一碰到你就会切换人格吗？那我可以永远和你保持安全距离，不碰你，不抱你，可以永远守着你，不离开你。
。喂，李涵，能不能帮我一个忙？我觉得你还是趁早告诉他，要不然这样的话，快到场上。我这，哎，子莹，苏子莹，你今天想去干嘛？哥可以带你去玩啊。我找了很多关于分离性身份识别障碍的。我要去找叶叶。哎，你你别你别你别你别，你好久没陪我们了。我今天可是订了 KTV， 我们可以一起吃饭，一起唱歌。我真有事。哎，哎别！如果你要不想唱歌也可以。对。那我们去做功课。滑雪也可以。你不是一直很想滑雪吗？哎，你们想到干嘛？到底怎么了？说。不是，这叶俊辰他刚刚去看了心理医生。哎，子怡。现实，你想想看，可环绕曲折，我们只能走到这了。我一定用尽我们这。臭小子，你听好了。我决定接受治疗，无论我们留下来的是谁，都要记住对苏子怡的好。他是一个看起来很坚强，其实内心非常脆弱的人。他爱钱，因为他要照顾外婆；他要强，所以事事都要做好。疫情期间，请保持距离。八块八，你说看着给他。你该不是怕黑吧？还有个条件吧，怎么样才能当我女朋友？还是怕你会情不自禁的来碰我。人生没有如果，你想要的，请紧我。天成，我是不会再和姐姐分开的。对不起，我有很多难听的话想要说，但不是对你。叶俊成，你这个渣男，抠门鬼！王八蛋！我以为一辈子都摆脱不了你这个凡人精，可是你怎么就这样没了？你会有那么差吗？这位学姐，八块八，换个衣服，当我的模特，可以吗？有些相遇看似纯属偶然，但其实早在暗中被安排好了结局，带着某种。特别的使命。燕城，你运势好了吗？我的还没有。
出来的。